。女儿的一生要承受多少恶意？你可得好好孝敬我。你妈有了你弟弟，家里呀、啊、就没人愿意再管你这个赔钱货了。女儿从一出生就要被家庭嫌弃。哎，你看他那儿，嚯，还真不害臊，肯定是想找男朋友了吧？我去，那是不是我有机会了？女孩青春期的成长总会伴随着嘲笑吗？哇哦，秦冉的皮肤真的是又白又亮，走到哪儿都是人群的焦点，难怪学校那么多人追你，连校草都给你送情书。其实都是韩式白嫩鸭的功劳了，我们都有也可以变白的。哎呀，自然美不好吗？天天保养这么精致，是想勾引谁呢？女孩想要变美，只能为了取悦别人。恭喜啊，秦然又升职了，谢谢。长得好看就是升得快啊，请进。你好，我是来应聘的。怎么又是个女的呀？结婚了吗？三年之内不能要小孩，行就入职，不行就拉倒。女孩想要进去，为什么总要背负着谣言和猜忌？你都三十了，天天不着家，你是要做女强人吗？还有你那个对象，一个月赚不了几个钱，说出去让人笑话。赶紧给我分了去相亲。亲人的不急，赶紧把你的破工作辞了。家里饭没人烧，家务没人做，小孩没人带，你还是个当老婆的样子吗？我娶你有什么用？家庭的压力，这么大岁数了，还穿着花枝招展的，你知不知道你都怎么说你的？我的老脸被你丢尽了，赶紧回家跟我去把衣服换了。恶意组织设法禁锢你妈，有人没人愿意再管你这个赔钱货。长这么精致，还真不害怕。长得好看，就是什么三十，赶紧给我分他去相亲。小孩没人带，还是个当老婆的样子吗？那我们可以做自己的老师。真正丢人的不是我们身为女性，而是对于女性的刻板标签。你娶的是老婆还是保姆？家庭的责任需要共同承担。孩子不仅是我的，也是你的；你的事业是事业，我的事业也是事业。女性是独立的，恋爱或者奋斗都是她的自由。妈，我现在在事业上升期，而且我和我对象性格合适，我们过得很幸福。我有我自己的人生节奏。你的履历很优秀，明天就可以来入职。哎，我还没同意呢。不需要你同意，他就是来顶替你的位置。小小秦总，你不是开玩笑的吧？身为女性，却不能给予女性应有。像你这样三观不正，公司是不会有的。我，世界在女性的裙摆下诞生，用女性的胸脯来喂养，用自己的出生去物化调侃女性，该羞耻的是你们，不是我。二姑，你也是赔钱货吗？希望所有女孩子，不被，不被束缚，不被刻意打压，不被流言淹没。能够在任何地方隐秘生长，肆意绽放。毕业后再见到大学闺蜜，我却不开心。秦冉，你也在这上班啊？对啊，我是这的总监。你呢？该不会是空降来当总经理的吧？我是新入职的助理。助理啊，行吧。好久不见，要不要一起吃晚饭？嗯，这是你家的，我去忙。你来啦！你租的房子，这太小了。我研究生刚毕业，没什么钱。那也不至于这么穷吧？再说，这房子也不怪味儿，你也住得下。包久了，习惯了。吃饭吧。这这菜这么素，看着都老了，怎么下口啊？李总让我给他送文件。要不我先坐地铁过去，你在家等我。这么远，你坐地铁过去啊？要不我送你吧，顺便在外面吃晚饭算了。啊！等会儿，你就穿这种东西去见领导？你这都四五年前的事，五年前的事。租的房子，这房子不怪我。这菜这么素，我看着都老了。明天挤地铁，明天挤地铁，好吧？够了。秦然，我觉得我们和以前不一样了。你说的对，你现在又没钱，住的吃的又差，去见领导连件像样的衣服都没有。那就穿我的衣服吧。啊，送完啊，你就收拾东西跟我回家。我觉得你照顾不好自己，我不放心。以后你跟我住，我照顾你。你也太瘦了，回家我做大餐给你好好补补，必须全部吃完啊。还有，以后别挤地铁。
这台车是广汽丰田风兰达智能电混双擎，其实啊是我买了送给你的入职礼物，省油又好开，而且综合动力有近两百马，动力足够强劲，你上班骑完了也不用担心会迟到。闭嘴吧你，不饿了，赶紧去把文件送我下来，我去等你。闺蜜，大概就是折底鞋都到了，这里不管。我爱他。在家啃老不好吗？非得来这个鸟不拉屎的小分公司上班干嘛呢？妈，咱们不是说好了，只要我能让分公司死回生，你就让我去搞艺术。中流，您就放手吧啊！没事，啊啊不，没事，谢谢啊！都给我跑起来！我赚不到钱，就是因为你们太懒散。还有你，站着干嘛呢？乡下人就是这个规矩，也不知道是哪个部长演的 HR， 找了个放牛娃进来，把办公室都搞脏了。你好，如果你的小学老师没有教过你“人人平等”这四个字的，我建议你重新念一遍书。新来的是谁？你们不是厉害吗？限你们三天之内把这个项目给我谈下来，谈不拢就给我收拾东西，滚蛋！抱歉呀、啊，都怪我连累你也一起加班。这不是你的错，是他故意的。还有啊，放牛可不脏，你别听他瞎说。像他这样戴着有色眼镜看人，心才是脏的。好了，先工作吧。放心，项目一定可以达成。嗯。哎呦，什么项目还小心？哦哦，嗯、呃，两位先坐吧。嗯、总的来说，项目方案不错，最合五千。王主管，我这工资不对吧？我和秦冉的项目提成怎么都没发呀？公司可是明文规定，普通员工根本就没有签单的权限。你们哪来的提成啊？可合同明明是我俩签的呀。你说是你们的，有证据吗？小姑娘，成年人的世界呢是要讲规矩的。可惜了，在这里我的规矩就是规矩。我没有人证，算不算？秦冉，你搞笑呢？不有你说话的份。那这里有不有我说话的份呢？秦董，我听说有公司领导私吞员工的提成了。怎么可能？我看谁敢？那这位小姑娘的提成是哪了？还有我女儿。女孩？你是秦总的千金？怪不得分公司业绩接连跌，滥用职权，胡作非为，职场歧视，这么多垃圾属性都让你一个人占。爸，你看，被裁除了。真没想到，你居然是这家公司老板的女儿，这些都是虚名，不影响我们的感情。你千万不要因此跟我见外。嗯，你说的有道理。等我一下啊。喂，妈，租咱们家写字楼那个寝室，他是我朋友，那百来万租金也没几个钱，就给他免了吧。嗯。这一栋楼都是你家的？嗯，不止，这一片的写字楼都是我家的。你家不是放牛的吗？什么牛这么赚钱啊？孤单牛呀，也就价值九位数吧。你站住！人影眼线还有假睫毛，居然还做了美甲！你一个新来的，怎么能打扮的比我还精致？你好，我找你张总监。什么？你居然还想靠张总监上位啊？一大早的吵什么呢？张总，这个新来的试图想吸引你注意，你可千万要小心啊！这是新副总，你能不能长点脑子啊？新副总未免也太年轻了吧！闭嘴，小秦总，我手底下的人不懂事，您别见怪。没事，走吧。哎，好，这边这边。你这方案全是漏洞，偷心做。我一直都是这样做的，也没人说不行、啊、别人是别人，我的标准就是不行。是。江总，你找我？婷婷来了，坐。听说你和小秦总闹矛盾了。这小秦总年纪轻轻的，懂什么工作？就是，也不知道总裁怎么想。他一个空降的，拦了我升副总的路，我有办法让他待不下去，只要你配合我。需要我做什么？<笑>欣然明天就会带你去和客户签合同，你只需要把这瓶烈酒倒进他杯里，把他灌醉之后送到客户的房间，然后你再拍下照片。<笑>
，小秦总，这么晚你还在啊？你都是大领导了，怎么还要干这么多活呢？我不努力，怎么这个年纪当领导？哦，对了，你这方案我帮你改完了，你看看。哦。这方案被他改过后，好了不止一点。今晚才发现他原来这么厉害，怎么发呆了？哦，没什么，只是今天晚上突然觉得小秦总你整个人都在闪闪发光。秦然，想不到你刚到分公司就拿下了大单，那还是多亏了总裁您的信任。总裁，但是我这里接到举报，小秦总这单签的并不干净啊。张总，你不要血口喷人。哦，谁举报的？有证据没有？是我。我要举报有人嫉妒心作祟，使用手段拉拢下级，陷害上级。我要举报的人就是张总，是他让我陷害秦冉。你你胡说！你只需要把这瓶烈酒倒进他杯里，把他灌醉之后送到客户的房间，然后你再拍下照片。你个死丫头，你竟然敢算计我！你不是讨厌秦冉吗？是我一开始是不服小秦总，但他最后用实力征服了我。他让我知道年纪并不与实力挂钩，有实力的人自然会发光，不像张总你小。肚鸡肠满肚子坏水，真让人恶心。说得好，张总，你这样的伴侣不配留在公司。你已经被开除了。我我，宋太，你听我解释，是他们，他们。没想到你会帮我，我还以为你不喜欢。是不太喜欢。谁让小秦总你太优秀，招人恨呢？你到新公司怎么样？宽相会不会有人为难你？放心吧，在绝对的实力面前，一切非议都是我。吴夏飞，哦，来了。一个老女人凭什么穿这么好看？凭什么当主播啊？可这本来就是公司给我安排的裙子，你给我！你这个老女人，你搜什么？吵什么？小秦总，七夕节一个黄脸婆，凭什么穿这么好看的裙子上去？把裙子还给她。马上就要开会了，别迟到。<笑>我得不到的东西，别人也别想得到。马上就是公司的缉毒大促了，这个月谁业绩第一，谁就是咱们的大促节主播。七七、菲菲，你们俩目前业绩不相上下，继续努力。那肯定就是我了。你一个黄脸婆，比得过我吗？菲菲，注意你的说辞。带货主播看中的是能力、业绩，不是学历。小辉，黄脸婆，有本事就跟我比一比，谁输了谁退群滚蛋。好。郭小姐，今天该直播了吧？播什么播？一会儿我还有约会。可是你最近不是在跟琪琪比拼吗？他最近可是卯足了劲在干。他能跟我比吗？像我这种年轻貌美的，是不需要努力。我跟你说，这次嫉妒大促的客户跟我关系可不高，这个名额一定是我，连小秦总也奈何不了。那个黄脸婆就等着滚蛋。大促节的主播，我明明定的是这个月业绩第一的七夕，为什么临时换人了？小秦总是客户那边指定要换成菲菲，理由呢？他人老天皇的，身材样貌都不客户，当然青睐年轻貌美的我了。菲菲和我们这次大促节的客户关系非同一般。你业绩第一又怎么样？我跟客户撒个娇资源还不是到了我手里？竟然还有人敢在我眼皮底下玩这种不入流的小姐，谁说资源到你手里？大不了这单我不做。不是吧，小秦总，为了这个老女人，你连钱都不赚了？我看起来像缺这点钱的人吗？小秦总，客户来。亲爱的，你看能不能眼瞎了？看着我一个貌若天仙的美女不用，非要找这个黄脸婆当大促节的主播。听到没有，我亲爱的，叫你们别说了。我是让你别说了，她是我老婆。什么？曾经我和你一样年轻漂亮，自以为找到了一个可以依靠的人。后来我放弃了自己的事业，我才知道别人都是靠不住的，靠得住的只有自己。亲爱的，老婆，这我不知道他是怎么想的。我不想知道，我们正在走离婚流程。我提示你一下，在没有正式离婚之前，你和他的事儿算是出轨。你怎么还想着离婚？哪个男人在外面没有点花花草草？你要是没了我，你无忧无虑，能活下去吗？我有能力，有经验，没有你，我只会活得更好。那还是抚养权呢？我有钱有势，就凭你能争得过我吗？那再加上我呢？小秦总，我们可是合作伙伴，他不会就是你给你打工的。情绪的员工就是我的家人，我不用有钱，不用有势，就凭我能争得过。我们，我没点外卖啊
，宝贝，喜欢吗？我的，我的，我的，谢谢。你网恋，了解对方吗？就给家庭主织顶冠。现在坏人很猖狂的，小心被骗。哎呀，姐，那些被骗的人要么蠢，要么贪，那么小的骗局都能上当，我可不会。你确定？当然了，<笑>为什么要分手？我们不是说好了毕业就结婚的吗？宝贝，我爸的公司出了点状况，人生负债累累，不能耽误你啊。有什么困难，我们一起面对嘛，这别分手。不行，我已经借了很多贷款了，还是没能填上窟窿，差一点点就差五。贷款要怎么弄啊？我可以帮你借。嘘，亲亲男朋友是吧？他欠我钱，你帮他还吧，不然我就对他不客气。不多。就差一点点没还了，就差五百。可恶！不过没关系，我又不是恋爱脑，肯定不会被男人骗的。那小孩呢？如果你在街上碰到一个人说我怕的小女孩，我妈妈下面流血了，还让我找一个姐姐帮她送一个抚慰，为什么来着？卫生巾。对。我这有，给你吧。姐姐，男孩子不能借女洗手间，你可以帮帮我吗？好，我去给你送。姐姐，你进去吧，我在外面等你。好。喂，你怎么买个菜还来我？哦，有个小孩子让我给他妈妈送。你把东西放门口就行。好。不仅仅是我是大哥，快跑了！也可是七姐。<笑>姐，这是我的好朋友琪琪。你好，这还是晴晴第一次带朋友来家里。哦，我给你们准备一点礼物，<笑>只要你接了这颗糖衣炮弹，等待你的就将是。这是什么地方啊？我们不是要去机场飞国外吗？飞什么国外呀、啊？以后你就在这里老老实实给我打工。别跟我开玩笑的！谁跟你开玩笑啊？真以为我送你那些东西都是白给啊？不够，老老实实听我话，不然我让你有来无回。站住！别让他跑了，一个人才十万块呢。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站又来一个送上门的，正好一起抓了。到底是谁抓？站住！不抓！你还没有被骗，可能只是因为你还没有遇到为你量身定做的剧本。你下班喽！这谁玩麻将？什么麻辣鸡？啊啊啊啊！还有啊！啊，我这倒霉蛋脾气真是没谁了。对，慢点，慢点。哎，小姑娘，我管你问一下，今天你对遇到个人啊？你现在出了这个门呐、啊，你遇见的第一个人就是你的贵人。哎，我都倒霉二十年了，哪来的贵人？小妹妹，能给我点吃的吗？呃，我。这难道就是我的贵人？是这样的，我刚在这个地方，我的钱包和手机都被偷了，我现在双倍。你跟我来吧。啊，桌上有泡面，你先将就一下，我去给你拿浴巾和换洗的衣服。好。啊、好了好了。哎呦，这是泡面，不怎么吃的。对不起啊，我之前没吃过。啊，你在这等着，我去给你做饭。好。连泡面都没吃过，他好可怜啊。你要是没地方去的话，先住我家吧。哎呦。不、嗯、能，这东西，这个我不想吃那个，吃那个。快来、啊！嗯，哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎、喂，我是秦，我的钱和手机都丢了，给我准备一台新手机和一张无限额的黑卡。好的，大小姐，请问您什么时候回来？
，我暂时不想回去。啊！怎么了？这是？这家怎么被他们怎么停产了？我也有再也出不来。别哭别哭，说不定他明天就复产了呢。你怎么跟着我来这儿上班了？反正在这儿也无聊，还不如来个别的地方。这份资料今晚做完给我。嗯，可是我今天工作排满了呀。上班时间做不完，你就给我熬夜做不完，你就给我通宵，烧到这个。嗯，秦冉，你要是在公司当老总就好了，这样我就不用这么辛苦的工作了。嗯。我也都是做个梦，但我也不可以。新总裁啊，说那个小公司也问题不大啦。辛苦闺蜜，你别开除。从今天开始，新宇就是这家公司的负责人。你真的是富婆啊？当然啦，富婆。怎么叫的？你好，这是我的简历。会做饭吗？我会挣钱。你这是来相亲的还是来面试的？简历就像人生一目了然。节约时间。结婚就自己吃吧，我养你。那我的日常开支？一个家庭主妇能有什么开支啊？每天就在家洗洗衣服、做做饭、带带孩子就好了。你这算盘珠子都碰我脸上了。我可是公务员，铁饭碗、啊。你呢，总裁？那婚车过房你出吧，反正你也不差这几个钱。不过你得在我朋友面前说、啊、自己没有工作，靠我养你，不然他们还以为我吃软饭了。你可以吃软饭，你留着，孩子跟我。彩礼就不用给了吧，毕竟结婚后你也不工作，你的生活费、家庭开支都是我来出。哎，还有，你这衣服我不喜欢，以后你穿衣服的风格按照我的喜好来。哦。那你带我去买呗？怎么可能啊！我怎么可能入赘？哦，对了，你以后不要化这么浓的妆了。我喜欢女生素颜。你喜欢素颜？重要的是，我喜欢化妆。你，你太强势，我们不合适。你也太拜金了吧！相个亲就想让我花钱，想找个安分听话，真是没天分样。谁说你就应该听男人话了？自我介绍一下，秦冉，寻找同居闺蜜，照顾起居。你来，向往一段稳定的社会关系。职业总裁，收入高，生活费用我全包。额外给月薪两万。职场菜鸟，热爱生活，情绪稳定，厨艺好。额外陪你逛街、消遣、聊八卦。那就去逛街吧。啊？你消费，我消费。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。你好。我是这里新来的住户，我叫秦雅。哦，我给你们带来自己家的。乡下丫头，不要把这些数值的东西拿到我面前，会脏死了。以后你的东西不准放客厅。哎，你怎么能听别人的东西？客厅本来就是公共的。没事，我放我自己房间里好了。走。啊！怎么？没事。一定是娜娜，上一个租客也是这么被他赶走的。看来我要过得小心点了。哎，等等，今天早上我看见娜拿着牙刷刷鞋，没想到真的是你的。他这也太过分了！别急，我也办法。<笑>你们谁把咖啡洒到我床单上的？还有这个，谁放到我茶杯里的？天哪，曼娜，你上也发生这种怪事了、啊？秦然也是。是啊，我毛巾不知道被谁藏着，而且我们牙刷也很脏，太可怕了。如果我们家不会闹了一些谁看不见的脏东西啊！来，给我等着。<笑>戴心怡，今晚回去跟我一起把那个乡下丫头赶出去。为什么？我觉得现在人挺好的。我是组长，你的上司，你为了他连我的话都不听了，是不是？我有我自己的判断。秦冉是我的朋友，我不会帮你欺负他的。好啊，那你就跟他一起滚。你凭什么动不动就要滚？就凭我是组长，你只是个小员工，我就比你高。这公司，我有的是办法让你待不下去。我看，该走的人是你才对。秦冉。你怎么在这儿？这是新总裁，今天刚刚完成召集仪式。原来你是重要活动，就是收购我们公司啊！不仅如此
你们这的房子也是我，从今天起，我的公司和房子都容不下你。这套房子就送给你了，这段时间和你做室友很开心。陆诗诗啊，你家不在乡下吗？哪来那么多钱？收购这个公司不买房子吧？我们我们村底下有钱的。你们是什么村？江苏西塘村。啊，就是那个养老局的门爸爸还欠我们西塘村。还欠我算什么？在我们那里，家里资产没个上亿的，更何况我们出来见人。什么？你要悔婚？秦然，我已经决定要跟艾丽在一起了。这婚礼你取消了吧？请柬已经发出去了，这婚礼不能取消。秦然，我知道佳明很优秀，但你也不能死缠烂打吧你？你要回收垃圾自己回收去。沈家要不止沈佳明一个手，我宣布今天这里就是我和沈二少的婚礼现场。秦然，这就是我二弟，你确定要嫁给一个瘸子？那又怎样？总死不靠你这个有学心盲的人，是吧？哼，二少爷，这可是给狗吃的东西，没想到你吃的这么起劲呢。<笑>这小瘸子在秦家的生活可不好过。你想要这本书啊？啊？哎呀，弟弟，你的书掉了，只能你自己去借。佳明，你怎么回事啊？明明知道二弟腿脚不方便，虽然他是拿不到书的，不如我来帮帮你吧。呵呵，佳明，你看你这废物弟弟，对我弟弟温柔点。没事吧？没事。你逗我干嘛？欺负我老公，不光瞪他，我还打你。你，佳明，秦然，你怎么能像个泼妇一样动手？我作为秦氏的独女，撒脸泼打，个人责任。我不光打他，还要打你，不要后悔。你，怎么了？你怎么吐血了？你哪里疼吗？要不要打幺二零啊？没事，你这就是牙肉老打包，刚不小心刷太大力，不习惯。多吃，辣死你！这么喜欢吃辣椒，那这台你吃。秦教授，我我这样是气人的东西，给我滚出秦家！小瘸子，你要记住，你现在是我秦冉的男人，以后没人可以欺负。真眼吧？就是。你忘了，今天是你生日。二少爷人呢？见了他没有？没有没有。只要那个瘸子消失，这沈家还不都是你？沈佳明，你把人给我交出来！什么人啊？弟弟都下落不明，你还有心思在这签合同？秦然，你在这发什么疯？我没做你老公。让他一个人腿不方便，到哪里？来人，把这疯女人给我赶出去！我看谁敢动我老公！佳明，我怎么站起来了？原来你都是装瘸的。不这样，大哥，你怎么会放松警惕？这家公司现在已经属于我。没有权利赶走我的夫人，所以你肯定是。你说过要保护我的，可不是来找你。不放心吧，妈，这钱我一定给你要。催催催，看我不给你的教训！哎，对不起，对不起。秦冉，嗯，不成。不然我也不会拖欠房租，我会借钱凑给你的。不用了，咱们都是老同学。你现在有困难，今年房租我就不收你。一句话就免了我房租。高中学霸现在都是新宠了。对了，周末我请了几个老同学一起吃饭，你也来。好啊，明天的行程帮我取消掉，我要请我高中同学吃个饭。好了，小青总，那我帮您订我们公司名下的新酒店吧。您还没去过呢。不用，酒店让我同学随便。秦然，在这里。CS 集团的新酒店，我还是第一次来。我也是第一次，还不错。露露眼光还是很好。不过这可不便宜啊，人均好几千了都。啊，这么贵吗？我不太清楚，我就听人说这里好吃。没事，这顿我来请。大家都别跟我抢。就是这间包厢，一会儿饭菜价格，你给我使劲往高了整。记住了吗？要多高啊？能多高就多高。高档酒店有的是隐藏消费，这个你比我清楚吧？攒的钱到时候我们对半分。
，情愿你这种人傻钱多的蠢货。我不趁机看一笔的话，也太亏了。好羡慕情染呀，还是和以前一样漂亮，皮肤还那么白，不像我，工作到成黄脸婆了。情染现在可是包租婆，没有钱会保养，自然气质不一样。也不是，我平常也熬夜的。你好，买单。你好，这是您的消费账单。十三万，你搞错了。听说这种高档餐厅都收很多隐形服务费的，你可能比较少来，所以不懂吧？这账单绝对有问题，把你们进来。你什么意思啊？消不起就别来，我看你就是想吃霸王餐吧，你赶快给钱，否则我对你客气。来一趟八八八。心爱，要不你先把钱给他，不然让别人笑话。怎么回事啊，经理？你怎么来了？这女的想吃霸王餐补钱，这个小事交给什么这女的？这是小秦总，我们的老板啊！这一餐份三万，服务费十万，这规矩是你是,是他，你被开除了。不是我，是他，都是他指使我的。你别血口喷人啊，秦然，你别听他的。我我知道你的情况后，费尽心思去逼上他去聚会，请了几个资源好的同学，想去帮衬你，但是你却不顾自己的后。我是人傻钱多被人大头子，对对对，他就是把你当冤大头。你三天前你搬出我家，房租交起，礼物多，曾经，再不回去。你能不能不要再给我添麻烦？能不能清醒点啊？自从他得了阿尔兹海默症，总有一些奇怪的。哎呦，疼！你放手，你放手。甚至他成为一个生活完全不能自理的人。你怎么又随地乱尿啊！我我来收拾。抱歉，我妈她记错我工作地址了，我这就带她走啊。奶奶，我们回家吧。怎么今天买蛋糕了？今天是你的生日啊，当然得庆祝下。我生日？对呀、啊。来来，我吃蛋糕，还有你最爱吃的绿豆糕，甜甜的。妈再去做韭菜啊。他又往家，今天根本就不是我的生日。哈哈哈哈哈！越来越变态，越来越重，忘记了事情。他得的是阿尔兹海默症。阿尔兹海默症，他可能会忘记很多事，<笑>也可能会有一些不羁的举动，甚至没有办法自阿姨，秦然已经无故缺勤一周了，我们叫他过来签离职手续，他说我们是诈骗，没办法，我们只能叫您来了。麻烦你给他打个电话，就说我来这里找他了。抱歉，我们大记错我工作地址，我这就带他走啊。奶奶，我们回家吧。妈，你怎么又随地乱尿了？我我,我来收拾啊！你放手，你放手，我来咬你，你疼不疼？你是不能缺少的部分，你在树下小小的打盹，小小的我傻傻的。冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，你什么跑出来了？你谁啊？我妈妈来接我，她等会儿就到了。老师。你妈妈呀，妈妈，我妈妈可年轻可漂亮了。我给你看我妈妈照片，这个才是我妈。我们我们回家吧，我来收拾。还有你最爱吃的绿豆糕，甜甜的。这是
这是我妈妈最喜欢的绿豆糕。我每次不开心，我妈妈都会给我这个。她说吃点甜的，生活就不会难过了。阿姨，你怎么哭了？我给你一个。我妈说了，吃了甜甜的就不会难过。今天不给钱，你就别想走。啊，虎哥，这是我妹妹。哦，原来是小冉妹妹啊！早说啊，小妹妹。别碰，脏！你这娘们怎么说话呢？虎哥，我妹妹年纪小，不懂事啊。今晚我做东，请客给大家赔不是啊。我很讨厌我的姐姐，她的存在让我感到羞耻。啊、小初，小初，这是谁呀、啊？我不认识，走吧。我回来了，你吃饭了没？你又和那帮人喝酒了？我不和他们打点好。他们又找你麻烦怎么办？我不需要。好，好，好，这个你拿着。我不要你的脏钱，我自己以后会赚。你当初要是好好学习，也不至于大学都上不了，天天在外面混。所以你就是因为这个才不在同学面前让我输。我放心吧，这几天不走。上大学后，我谈了个男友。哎，宝宝，我真的很想天天和你在一起，你要不咱来和我一起住吧？嗯，好。我要搬出去住了。什么？你不会要和你那个男朋友住在一起？你们才在一起多久啊？他的为人你清楚吗？那么别问自己的男朋友，我当然知道了。有学历有家教，比你这种不学无术的人好多了。什么时候搬？马上。饭都做好了，吃了接着再走吧。家里的钱只够供一个孩子读书、啊。小初虽然乖，可这成绩还是比不上冉冉啊。爸妈，我这次没考上。要走，快走，别过去。嗯、楼下等你半天了，怎么还没好？我，我还没和我姐商量好。你和他说什么？像他这种没什么文化、整天混社会的人，你以后死不了。我不许你这么说我姐。你，你敢打我？我，我本来想着你要是能听话，我还能陪你多玩会儿。没想到你这么来，老子不是你。我，以后别让我再看到了，不然我打断你的腿。你没事吧？姐，我错了。